Man snakker om den naturlige eksponentielle funktion og logaritmefunktion i den her lille video. Og det er altså noget med logaritmer og eksponentielle funktioner. Så vi kan lige starte med at se på, hvordan vi egentlig definerer det i sin tid. Vi sagde nemlig for at definere logaritmen, at hvis 10 i x er lige med y, så er logaritmen til y lige med x. Det er altså definitionen på logaritmen. Det er den omvendte funktion til eksponentielle funktionen med 10 som grundtal. Så det her 10-tal, det kalder vi altså grundtal. Vi kender jo det her som på formen a i x. Egentlig så kender vi øh, funktionen b gange a i x, men b er bare 1 her, så der er 1 gange 10 i x. Så hvis det er lige med y, så er log til y lige med x. Det er altså det samme y, der går igen her, og det samme x. Så man siger, at de her to funktioner er omvendte. Man kunne vælge alle mulige andre grundtal end 10. Og jeg skal faktisk lige huske, at når grundtallet er 10 år, så skal der stå et lille tital hernede under min log. Men vi kunne vælge alle mulige andre tal end 10. Og der har man så fundet et, et i nu er det tal i matematikken, eller i naturen faktisk, sådan lidt ligesom pi. Og det er et tal, der hedder Eulers konstant. Og det her kan man give en betegnelse e. Og det er lige med 2,718283333. Det er altså et tal ligesom pi, der fortsætter uendeligt. Så det er altså et, hvad vi kalder et irrationelt tal. Og det hedder som sagt øhm, Hvis vi bruger det her tal som grundtal, så får vi altså e i x som en funktion, men der gælder så, at den omvendte funktion, den bliver så log e af y af lige med x. Ja, så modsat af at sætte, her har vi sat x i en funktion, her har vi y, og så får vi det modsatte tal ud. Den omvendte funktion her, det var jo ligesom logaritmen, det er bare logaritmen til med e som øh, grundtal, og den er så defineret som den naturlige logaritme ln. Det, det kommer nok af fransk eller latin eller et eller andet, hvor, hvor logaritme med L og så natural, naturlig med L. Og det her det er så den naturlige eksponentielle funktion. Vi vil i hvert fald være, hvis vi skriver F af eksponentielle der, og så kan vi skrive øh, det her Y og det her. Så har vi skrevet op som funktion. Jeg har lige skrevet, skrevet to funktioner op her, altså eksponentiel funktion og øh, den naturlige logaritme. Øh, og så har jeg tegnet graferne for dem i et koordinatsystem. Og vi ser e i x her. Den kender vi jo formen af, fordi vi kunne have, det er jo bare et tal. Vi kunne lige så godt have stået 2 eller 2,1 eller 1,2. Vi ved, at den går igennem 0,1, altså hvis vi siger e i 0, så giver det 1. Det er præcis her, fordi vores b-værdi jo er 1, så 1 gange e i x. Og så ved vi, at den er voksende, fordi e var større end 1. Og så ved vi også, at den aldrig nogensinde vil ramme x-aksen. Vi kan ikke sætte nogen tal ind på x's plads, der gør, at e i x bliver noget negativt. Så vi siger altså, at funktionen her har en asymptote i y er lige med 0, altså x-aksen. Og det øh, ordet asymptote, det er ikke obligatorisk på b-niveau, men det er altså en, en 
linje, som en graf går imod, men aldrig nogensinde skærer. Øhm. Da ln til x så er den omvendte funktion af e i x, så må der gælde, at hvis man, hvis man tager ln til 1, så skal det give 0. Fordi det er definitionen på at være omvendt i det. Der står noget i x, der giver y, så skal ln til y nu give x. Så derfor går vores ln altså igennem punktet 1,0. Og så kan vi se på grafen, at ln til x den er også voksende, men vi kan ligesom ikke sætte nogen værdier af x ind, som er 0 eller mindre end 0. Og det skyldes jo, at de værdier, vi kan sætte ind i ln, det er jo værdier, som er kommet ud af e i x. Men vi sagde lige før, at der ikke kommet nogen negative værdier ud af e i x. Så derfor kan der heller ikke komme nogen negative værdier ind i ln. Så derfor skal vi lige huske at skrive heroppe, at for den her funktion, ln til x, der skal x være større end 0. Den må heller ikke være lige med 0. Så vi skal altid sikre os, inden vi bruger den, at det tal, vi sætter ind i funktionen, det skal være større end 0. Og jo tættere x kommer på 0, jo tættere kommer funktionen altså på minus uendeligt. Og det er ligesom, at jo tættere y kommer på 0 herovre, jo tættere kommer x på og den bliver så ved med at vokse her, ligesom den her også bliver ved med at vokse. Og vi kan faktisk se, at vi kan lave sådan en, en spejling her. Og hvis man forestiller sig, at det er et spejl, så kan ln's x spejles op i e. Vi skal se på nogle smarte ting, man kan med de her funktioner. Det er præcis det samme, man kan med logaritme og øhm, den her 10 i x, der eksponentielle funktion. Vi tager lige igen. Øhm, hvis man for eksempel skriver dem her op igen, hvis e i x er lige med y, så var ln til y lige med x. Det er jo det definitionerne, så dem kan vi altid tage udgangspunkt i. For hvis nu vi kalder det y, der står her, det kan vi jo kalde e i x, fordi y er lige med e i x. Så hvis vi i stedet for her nedskriver, ln til e i x, så er det jo lige med x. Tilsvarende kan vi heroppe, i stedet for x, skrive ln til y. Og så får vi e i ln til y. Det er så lige med y, der står her. Så vi har altså bare taget den her linje og udskiftet x med ln til y. Så har vi taget den her ligning og udskiftet y med e i x, og så får vi det her. Så de her, de er lidt smarte. For det viser jo faktisk, at hvis man anvender ln på e i x, så går ln og e nærmest ud med hinanden, og så står der bare x tilbage. Og tilsvarende, hvis man sætter e opløftet i ln til y, så giver det bare y. Så det er igen en del af det samme, der står. Man skal bare lige huske her, at man skal y altså være større end 0. Ellers bliver det ikke. Hvis nu vi, vi tager et eksempel, for eksempel så vil man gerne løse denne her linje her. Og det vil altså sige, at vi vil gerne finde et x, vi kan sætte ind. Sådan så e i x giver 2. Vi ved, at e i x er positivt. 2 er også positivt. Så derfor må vi gerne tage ln på det her tal. Så hvis jeg tager ln på begge sider, og lige kan det. Nu er arbejder jeg med en linje, så skal jeg være det samme på begge sider af lige kan Så ser jeg, at ln til e i x, det må være lige med ln til 2. Men ln til e i x, det er jo bare x. Så er x er lige med ln til 2. Og så er vi faktisk færdige, for nu har vi isoleret x.